Всем привет, друзья! Меня зовут Сычагов Александр, я дизайнер интерьера. И сегодня мы обсудим 8 ошибок, которые вы можете совершить в своем интерьере и как их можно будет исправить. Мы пройдемся по всему, от планировки и покраски до мебели и декорирования. Я уверен, что это видео поможет вам сэкономить время и деньги и сделает ваш дом лучше, поэтому обязательно смотрите его до конца. Если вам понравится видео, то обязательно поддержите его лайком, а также подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Давайте уже перейдем к делу. Не делать выкрасы. Это, наверное, самая распространенная ошибка, когда вы приходите в строительный магазин, выбираете цвет, закупаете краску на весь объем, а потом приходите домой и хватаетесь за голову. В каждом магазине есть свое освещение. Естественное или искусственное, неважно. Цвет на палитре и цвет краски на стене у вас дома может кардинально отличаться. У каждого производителя краски есть своя палитра. Но эти выкрасы стоят довольно дорого, и никто вам не даст их домой. Поэтому выбор придется делать в магазине. Чтобы не ездить 10 раз в магазин и сделать единственный правильный выбор, вам нужны выкрасы. Только так вы сможете сравнивать цвета между собой. Какой-то вам покажется более теплым, какой-то более холодным, в каком-то будет больше определенного цвета. Есть еще одна проблема. Типографический цвет на палитре может отличаться от фактического цвета на вашей стене. Поэтому вам обязательно нужно делать выкрасы непосредственно в вашем интерьере. Краска обычно ложится в два слоя. Поэтому, чтобы не испортить стену выкрасами, делайте их в том месте, которое потом закроется мебелью. Или еще проще, сделайте выкрасы на больших листах А4 или А3 и просто приложите их к стене в вашем интерьере. У краски есть минимальный объем продажи, и выкрасы, конечно же, будут стоить вам денег. Но это гораздо меньше, чем бюджет на перекраску всего интерьера. Ну или на психолога, который будет вас успокаивать после того, как вы приходите в вашу квартиру и вам каждый раз не нравятся ваши стены. Краски появляются в интерьере на самом позднем этапе ремонта. Поэтому вы сможете сравнить выкрасы с уже появившимися элементами интерьера. Например, с напольными покрытиями или с какими-то предметами мебели или сантехники. Когда идете в магазин выбирать цвета краски, обязательно возьмите с собой образцы предметов, которые наполнят впоследствии ваш интерьер. Вам обязательно нужно к чему-то привязываться. Запомнить цвета материалов просто невозможно. Лучше поверьте. Выкрасы лучше всего смотреть на стройке при естественном свете. Строительный свет обычно очень плохой и может полностью исказить восприятие цветов. Напишите в комментариях, если ни разу не слышали об такой банальной ошибке. Мои заказчики очень часто удивляются, когда я предлагаю сделать выкрасы, а не просто выбрать цвет в магазине. Всегда делайте выкрасы на объекте, лучше несколько. Выбирать материал по фото. Очень часто заказчики присылают мне на телефон фотографию и просят выбрать материал. Это еще одна очень частая ошибка в период пандемии, когда онлайн-общение вышло на новый уровень. У каждого экрана компьютера, у каждого смартфона своя цветопередача. Вы никогда не увидите две одинаковые картинки на разных телефонах, если это, конечно, не специальное дизайнерское откалиброванное оборудование. Поэтому цвет материала нужно всегда выбирать вживую и желательно на стройке. Есть один маленький лайфхак для цветокоррекции, если у вас нет другого выбора. Когда вы фотографируете материал, приложите белый лист бумаги А4. Это поможет камере провести баланс белого и реалистичнее передать цвет материала. Вы не будете тыкать пальцем в небо, но все равно это полностью не убережет вас от ошибки. При переносе материала из одного помещения в другое происходит какая-то магия. Я своими глазами видел, как серая плитка из магазина на стройке становилась черной. Нам пришлось возвращать всю партию. Когда вы впервые попробуете привести материал на стройку, вы удивитесь, насколько внешние факторы влияют на изменение цвета. Не обязательно тащить все материалы на стройку. Главное – сравнивать их вживую, а не по фотографии из смартфона. Нужна точка опоры. Вся мебель одной высоты. Еще одна очень частая ошибка, которую вы, возможно, совершаете, это когда наполняете ваш интерьер мебелью одной высоты. Если высота не различается, то интерьер становится плоским и даже низким. Добавив высоких предметов, растений, торшеров, высокие зеркала, декора на стены, вы сделаете пространство разнообразным. Это окажет огромное влияние на восприятие и соберет все предметы в единую картину. Да, иногда так бывает, вы очень долго и тщательно украшаете ваш интерьер, но все равно он кажется каким-то плоским, стерильным, похожим на салон мебели. 
Кто-то пытается спасти интерьер, поставив в центр какой-то красивый и интересный декор. Но так это не работает. Добавьте разнообразные длинные и более короткие предметы во все пространство комнаты, и вы увидите, как оно заиграет. Вы получите законченный образ. На самом деле это называется баланс масштабности, ну или просто композиция. Знание основ композиции – это базовое знание для любого дизайнера, неважно в какой сфере он работает. Наполняйте интерьер предметами разного масштаба, и сбалансированная картинка вам обеспечена. Ковер неправильного размера. Еще одна очень частая ошибка, которая мне постоянно встречается, это выбор ковра неправильного размера. Чаще всего это слишком маленькие ковры. Как это выглядит? Представьте, что пол – это море, мебель – это острова, и в центре вот этого моря одиноко плавает ваш ковер. Можно проверить еще проще. Если ни один предмет мебели не стоит на ковре, то ковер выбран неправильного размера. Такой ковер моментально уменьшает пространство комнаты и смоется каким-то бессмысленным предметом, лишенным функциональности. Ковер, наоборот, должен объединять все предметы комнаты и делать пространство законченным. На ковре должны стоять хотя бы передние две ножки мебели. Он как центр спокойствия. Если все предметы за него держатся, то интерьер становится спокойным и законченным. Если ваш обеденный стол стоит на ковре, то убедитесь, что все стулья, даже в выдвинутом состоянии, будут все равно стоять на нем. Это же правило можно применить и к спальне. Ковер обязательно должен заходить под кровать, а другой стороной выходить за пределы прикроватной тумбочки. Когда законченный интерьер готовят к фотосъемке, то декоратор, стилист всегда предлагает добавить ковер, если его еще не купили, чтобы получить целостный, обжитой и уютный образ дома. Если у вас уже есть ковер и он слишком маленький, то есть один очень интересный трюк. Вы можете под этот ковер положить другой большего размера. Он может быть из другого материала, например, из плоской ткани или из грубого джута. Это сразу же делает маленький коврик полноценным, находящимся на своем месте, и добавляет стиля. Убедитесь, что ковер соответствует масштабу комнаты. Спинка дивана на проходе. Давайте теперь поговорим об ошибке, связанной с расстановкой мебели. Она сделает вашу комнату более тесной и неуютной. Это ситуация, когда вы входите в комнату и видите спинку дивана либо кресла, перегораживающее ее проход. Это моментально загораживает вид, создает ощущение замкнутости и тесноты. Бывает так, что это единственный правильный способ расположения дивана в плане эргономики, но в плане эстетики это смоется просто отвратительно. Но есть очень много способов, как обойти эту проблему с помощью декорирования. Например, за диваном можно поставить консоль, банкетку, комод, декорировать его книгами, декором или лампами, чтобы выглядело, как будто так и было задумано. Если у вас не хватает места поставить что-то за диваном, то вы можете просто задекорировать спинку. Например, задрапировать ее. Вы можете повесить на нее плед, либо покрывало. Это добавит текстур и сделает спинку интересной. Если единственный вариант для вашей планировки, когда спинка дивана стоит на проходе, то обязательно декорируйте это место. Слишком много цветов и стилей. Еще одна ошибка, когда вы используете слишком много цветов и стилей в вашем интерьере. Если гостиная, кухня, спальня, ванная будут в совершенно разных стилях и цветах, то ваш интерьер будет смотреться раздробленным. Если вы хотите ощущать целостность вашего дома, то не надо задумываться о разных мелких деталях. Начните с выбора общей цветовой палитры, больших цветовых пятен. Вы можете выбрать общий нейтральный цвет и какой-то яркий акцентный. Используйте его в разных помещениях, в разных материалах, и это так украсит ваш дом, что каждая комната будет по-своему интересна. Но в то же время пространство квартиры будет смотреться единым. Единая цветовая палитра сделает ваш дом цельным и стильным. Отсутствие хранения. Периодически в нашу дизайн-студию приходят заказчики, у которых был неудачный опыт работы с дизайнерами. В проекте все было очень красиво и интересно, но когда заказчики начали жить в своем интерьере, то поняли, что им просто не хватает хранения, негде хранить вещи. Так часто бывает, что в погоне за красотой и эстетикой интерьера мы просто можем забыть о местах для хранения. В итоге получается так, что дом выглядит захламленным и грязным. Вы пытаетесь поднять с пола футболку, а в итоге наступаете на кубик лего и кричите от боли. Если вы хотите, чтобы ваш интерьер выглядел чистым и красивым все время, а не только раз в месяц или раз в год после уборки, то обязательно заранее продумайте все места для хранения. 
Если вы не предусмотрели на стадии дизайна или строительства шкафы, какие-то архитектурные полки, то вам подойдут декоративные места для хранения, такие как корзины, функциональные скамейки, встроенное хранение в журнальные столики или пуфы. Это может быть хранение внутри дивана или кровати. В гостиной это могут быть красивые корзины с крышкой и даже поднос, который упорядочит вещи на столе. Все должно быть разложено по полочкам и коробочкам. Если вам не нужен беспорядок в вашем доме, то по максимуму используйте возможности хранения в каждой комнате. Ремонт без концепции. Ну и, наверное, самая главная ошибка – это начинать ремонт, не имея никакой концепции, не имея образа того, что вы хотите увидеть. В таком случае вы просто получите какой-то бессмысленный набор предметов и материалов, никак не связанных между собой никакой идеей. Работа над каждым дизайн-проектом в нашей студии начинается с создания идеи и концепции. Для поиска подойдут совершенно любые способы. Это может быть доска в Pinterest, это может быть просто скрины из Instagram. Подойдет коллаж из элементов интерьера, который вам нравится. Подойдут даже просто ваши ассоциации, какой-то простой мудборд. Подойдет даже просто цветовая палитра, которая вам приятна. Для создания цельного стильного интерьера нужна точка опоры. И если у вас нет законченного дизайн-проекта, то подойдет любой способ поиска концепции, который я писал до этого. Если опорной точки не будет, то вам придется выбирать материалы и предметы в магазинах просто наугад. Вам не на что будет опереться. Очень часто в магазине мы можем влюбиться в какой-то предмет. Я постоянно слышу это от заказчиков. Я просто не мог пройти мимо и купил эту тумбочку. А когда она приезжает на объект, то просто не сочетается со всем остальным. Поэтому очень хорошо, когда у вас в кармане всегда есть подсказка. Мудборд – образ того, что вам нужно получить в итоге. Это поможет создать цельный интерьер впоследствии. У меня есть заказчик, с которым я давно работаю, и однажды с ним был забавный случай, он купил на распродаже светильников 10 разных люстр. И сказал, что они просто распродавались, потому что магазин закрывался, и я их урвал по очень низкой цене. Но теперь я не очень понимаю, куда применять эти 10 светильников, которые совершенно не сочетаются между собой. Только если продавать их дальше, я не знаю. В одном интерьере они будут очень странно смотреться. Конечно же, в идеале точкой опоры должен быть дизайн-проект. Но если его у вас нет, то воспользуйтесь хотя бы референсами, картинками интерьеров, которые вам нравятся. Не имея первоначальной концепции, у вас не получится создать цельный интерьер. Если у вас есть какие-то дополнения или вы с чем-то не согласны, то обязательно пишите в комментариях, будем это все обсуждать. Обязательно переходите в мой инстаграм, там самые свежие и интересные интерьеры от нашей дизайн-студии для вашего вдохновения. Если видео было интересным, то обязательно поддержите его лайком, обязательно оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, дергайте за колокольчик и до скорых встреч, пока-пока!